Kanker adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia dan sampai saat ini banyak cara telah dilakukan untuk mengobati penyakit kanker. Peneliti di Amerika Serikat menemukan molekul yang bisa membunuh sel kanker. Penemuan ini diharapkan sebagai alternatif dari kemoterapi. Kanker menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Kabar baik datang dari Maine, Amerika Serikat. Peneliti di laboratorium Jackson Bor Harbor menemukan molekul yang membuat sel kanker menghancurkan dirinya sendiri. Saat hidup normal, molekul ini tidak akan menyerang sel yang sehat. Selain itu, menawarkan alternatif buat kemoterapi yang tidak berbahaya bagi tubuh dan menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, dan hilangnya kekebalan tubuh. We've been doing genetic research for a number of years, uh, trying to understand the, the genetics uh, that are integral to cancer cells. And in so doing, we discovered a gene program that we believed could be targeted to induce cancer cell suicide, cancer cell self-destruction. So with that genetic knowledge in hand, we set out to discover molecules that would do just that, would, would kill specifically the cancer cell, but not the corresponding normal cells from which they came. Mereka terus mengembangkan penemuannya, bahkan telah menemukan molekul yang lebih efektif sebagai anti-kanker. Selain diuji pada tikus, Mills juga sudah menguji pada jaringan kanker penderita leukemia di laboratorium. Walau begitu, molekul ini harus melalui uji lanjutan sebelum diterapkan pada manusia. Well, I thought it was an exciting development. Um, we're learning more and more about the genetics, uh, the gene mutations that are found in cancer, and we're finding, we're, we're coming to know that, uh, that cancer's clearly not one disease, it's many diseases, and I, uh, I was excited about the prospect of having a new tool to use in treating uh, chronic lymphocytic leukemia. Saat ini Mel sudah membuat perusahaan yang dinamakan Cytor Therapeutics atau terapi untuk sel kanker leukemia. Laboratorium Jackson sedang menunggu keputusan pengajuan hak paten yang mereka ajukan.